மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே நண்பர்களே என் அருமை பிள்ளைகளே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி தோழர்களே எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிமையான மத்தியான வணக்கம் இல்லை நான் வந்து கோவப்பட்டேன்னு சார் வந்து சொன்னார் அது கோபம் இல்லை முதல்ல நான் சினிமாவுக்கு வந்த பூசிலேருந்து என்னோட ஒட்டிக்கிட்ட ஒரு அது என்னதோ ஒரு ஒழுங்கான ஒரு ஒரு டைம் சொன்னால் அந்த டைமுக்கு வரணும் அந்த டைமுக்கு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பைத்தியக்காரத்தனை என்ன சொல்லுவாங்க கோமனம் கட்டின ஊரில் வேட்டி கட்டின பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அப்படிப்பட்ட பைத்தியக்காரன் நான் அந்த இதில் வந்து நான் கேட்டேன் நான் இல்லை ஒன்றரை மணிக்கு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி தான் நான் சாப்பிட்டு வந்திருப்பேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் அது கோபம் இல்லை வாழ்க்கையில் உயர்றதுக்கு காலத்தை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அது இளைஞர்கள் அதை பின்பற்றாங்கன்னால் எதிர்காலம் நல்லாயிருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை தம்பி காலத்துக்கு மதி மரியாதை கொடுக்கணும் இந்த ஒரு செகண்ட் விட்டால் திருப்பி கிடைக்காது ஒவ்வொரு செகண்டும் கடவுள் நம்ம கொடுத்துருக்க வரம் அப்படி நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இந்த வயசுலையும் இந்த எழுபத்தஞ்சு வயசுலையும் இங்கே வந்து நின்று உங்களோட காணது நான் பேசிட்டு இன்றைக்கும் நான் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஜெயிக்கிறேன் தோக்குறேன்றது வேற ரன்னிங் ரேஸில் இருக்கேன் நான் உங்களை மாதிரி இயக்குநர்களோட இளைஞர்களோட ரேஸில் இருக்கேன் அது மூணாவது வரணா நாலாவது வரணா கடைசி வரணா தெரியாது எனக்கு பட் ரேஸில் இருக்கேன் நான் அது காரணம் அந்த ஒழுங்கு அதுதான் என்னிடமிருந்து என் பிள்ளை கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனே தவிர நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை என் பிள்ளைங்க சார் அவ்வளோதான் அப்படி தான் நினச்சிக்கிறேன் நான் அடுத்து அண்ணன் சொன்னதுக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் ஒரு படத்தில் ஒரு கதாநாயகன் சொல்கிறது ஒரு பெருசாக ரீச் ஆகுது அவர் தவறான ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டார் அப்படின்னு இதுக்கு நான் டிவி வாயிலாக நான் நிறையா பதில் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அதை பார்க்கலேன்னு நினைக்கிறேன் கேட்கலேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எண்பதுகளில் சினிமாவுக்கு வந்தவன் சினிமா வேறு அரசியல் வேறு வாழ்க்கை வேறு இது மூணு வேறு வேறு உங்களுக்கு இங்கே தெரிஞ்சிருக்க நியாயம் இல்லை நம்பியார்னு ஒரு பெரிய வில்லன் இருந்தார் பி எஸ் சிவரப்பான்னு ஒரு பெரிய வில்லன் இருந்தார் மணந்தால் மகாதேவி இல்லை என் மரணதேவி வில்லன்கள் ஆனால் பர்சனல் லைஃப்பில் குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க நம்பியார் ஒரு பெரிய கடவுள் பக்தி அவர் அவரை போல ஒரு கடவுள் பக்தி உள்ள ஒருவர் சினிமாவில் கிடையாது ஆனால் நடிக்கும்போது வில்லன் மாதிரி பயங்கர எம்ஜிஆருக்கு வில்லன் அவர் தான் ஸோ வாழ்க்கை வேறு சினிமா வேறு அதை போல வாழ்க்கை சினிமா வேறு அரசியல் வேறு நான் சினிமாவுக்கு அப்புறம் வர்றேன் விசிறிக்கு அப்புறம் வர்றேன் நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் பக்கத்தில் இருந்ததுனால பதில் சொல்லி ஆகணும் கலைஞரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுலேருந்து நான் இந்த கட்சிக்கு சொந்தக்காரன் இல்லை இந்த கட்சியிலையும் சேரலை ஆனால் கலைஞரை பிடிக்கும் எனக்கு அந்த கலைஞரை பிடிச்ச காரணத்தினாலேயே கலைஞர் அரஸ்ட் பண்ண அன்னைக்கு அடுத்த நாள் 
பேப்பரில் முழு பக்கம் அப்போல்லாம் முழு பக்க விளம்பரம் கொடுக்கலாம் கலைஞரை அரஸ்ட் பண்ணது நீதிக்கு தண்டனை எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கும்போது சிஎம்ஆர் இருக்கும்போது ஒரு படம் எப்படி எடுக்கிறேன் நீங்கள் நீதிக்கு தண்டனை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அப்படியும் ஒரு சிஎம்ஐ பார்த்து கேட்டேன் நான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அஞ்சு முறை பார்த்துட்டு அந்த சிஎம் என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிற எம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸ்லேயும் ரெண்டு படம் பண்ணுன்னு சொன்னார் அவ்வளவு நாகரிகமாக இருந்த ஒரு சினிமா ஏன்னா அவங்க சினிமா வேறு அரசியல் வேறாக நினைத்தார்கள் இன்னொன்று நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் எம்ஜிஆர் அப்படி சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம் அவரும் சினிமாவிலிருந்து வந்தவர் தான் தான் இருக்கின்றவரை இன்னொருவன் சினிமாவிலிருந்து முதல்வராக வந்துவிட முடியாது அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சு அவருக்கு அந்த தன்னம்பிக்கை இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு இல்லை அதனால தான் பயப்படுறாங்க சினிமாவே அரசியலை ஒன்றாக்குறது இதனால தான் இது வேற அது வேற அதனால் தயவுசெய்து நண்பராக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சினிமா பேர் இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு நடிக்க வந்துட்டீங்க அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்தது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் அந்த வழி தெரியும் சினிமான்றது வலி சார் அந்த வழியை கொச்சைப்படுத்தாதீர் அவர் அது சொல்லிட்டார் அப்படின்னு எங்களுக்கு சினிமாவுக்கு அன்று இருந்தது இருபத்தெட்டு சதவீதம் நான் ஒரு சினிமாக்காரன் எனக்கு தெரிந்தது அவ்வளோதான் ஆகவே அதை நீங்கள் தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அடுத்த சினிமாவுக்கு விசிறி எனக்கு என் மகன் நடித்தது நடிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த விழாவில் கலந்துக்கிறல நான் எப்போவுமே சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்களை மதிக்கிறேன் இன்றைக்கும் நான் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர் தான் சின்ன நடிகர்களை வளர்த்து விட்டுருக்கிறேன் பெருசு பெரிய லெவலுக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் பின்னாடி ஓடுற இயக்குனர் நான் கிடையாது இன்றைக்கும் யாரையாவது ஒரு புது நடிகனை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சாதாரண சின்ன தயாரிப்பாளன் அந்த சின்ன தயாரிப்பாளன் உழைத்து 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 இந்த நிலைமைக்கு உயர்ந்திருக்கிறேன் உழைப்பு அந்த உழைப்பு மனிதனை எந்த உச்சத்துக்கும் கொண்டு போகும் என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம் என்பதை தைரியமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா பிளாட்ஃபார்த்தில் இருந்து வந்தேன் நான் உங்களை மாதிரி திருவள்ளூரில் பஸ்ஸில் ஏறியே வரல வித்தவுட் ட்ரெயினில் மதுரையிலேருந்து வந்து இங்கே ஃபைலில் தலையில் வச்சுக்கிட்டு ராஜகுமாரி தியேட்டருக்கு முன்னாடி பிளாட்ஃபார்த்தில் படத்துக்கு வந்தேன் உழைச்சி உழைச்சி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் அதனால் சினிமாக்காரர்கள் வந்து அந்த வழி அவர்கள் வளர்ந்து வந்த ஒரு விதம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதனால் நான் என் பிள்ளை நடித்தார்ன்றதுக்காக வரல அந்த அந்த தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் என் வீட்டுக்கு வந்து என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வரணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மரியாதைக்காக வந்திருக்கிறேன் நானும் அதுவும் ஒரு சிறு தயாரிப்பாளர் நாளை ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர்களாக மாற வேணும் அப்படின்ற ஆசையில் வந்திருக்கிறேன் அடுத்தது விசிறி ரெண்டு பெரிய நடிகர்களை வைத்து படம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பேசும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் எனக்கு கதை தெரியாது இது வந்து புதிதாக இன்றைக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் அல்ல தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆருக்கு முன்னாடி இருந்து ஆரம்பித்த ஒரு கலாச்சாரம் நடிகர்களை கொண்டாடுவது நடிகர்களை ஆராதிப்பது 
ஆராதிப்பதுன்ற ஒரு வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு வேற மாதிரி கடவுளாக நினைக்கிறது தான் ஆராதிக்கிறது அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் நேசிக்கின்ற அந்த நடிகர்களுக்கு உயிரை கூட கொடுக்கக்கூடியவர்கள் தான் தமிழர்கள் அந்த ரசிகர்கள் இல்லை என்றால் இந்த சூப்பர் ஸ்டார்கள் கிடையாது இன்றைக்கு நான் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிக்கிறாங்களே அவங்களாம் அந்த ரசிகர்கள் இல்லைன்னா கிடையாது இந்த ரசிகர்கள் தான் ஒரு சாதாரண நடிகனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தி தோரணம் கட்டி அதை கட்டி பாலை ஊற்றி பாலை ஊற்றும் போது கீழே விழுந்து உயரம் கொடுத்து இப்படி அந்த ரசிகர்கள் தான் ஒரு சாதாரண நடிகனை சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்றுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ரசிகர்கள் என்னென்னா படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தன்னுடைய தலைவன் படம் நல்லா ஓடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு இல்லை ஒவ்வொரு நடிகருடைய ரசிகர்களும் அப்படி நினை அப்படி நினைக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது என்னுடைய கருத்து அந்த ஒரு விதத்தில் தான் ஆனால் அந்த தலைவர்கள் இப்போ எம்ஜிஆரும் சிவாஜி அவர்களும் அந்த ஃபேன்ஸ் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர்கள் இருவரும் எவ்வளவு நெருக்கமான நண்பர்கள் என்பது பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது ஏன்னா நான் அஸ்டன் டைரக்டராக ரெண்டு பேர் படம் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் எம்ஜிஆர் படம் மூணு படம் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் சிவாஜி படம் ஏழு படம் அஸ்டன் டைரக்டராக வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ ஒரே ஃப்ளோரில் ரெண்டு படம் நடக்கும் ஒரு வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு வரும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதை நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் ரசிகர்களுக்கு அது தெரியாது தெரியாமல் அவங்க வந்து சண்டை போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நான் தவறு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியல அவர்களுடைய ஆராதனை தான் தலைவனுடைய படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆனால் இந்த படத்திலே ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டிருப்பதாக யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க இரண்டு ரசிகர்களும் இளைஞர்கள் எல்லாமே இளைஞர் பட்டாளம் இந்த இளைஞர் பட்டாளம் என்றால் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் ஒரு பெரிய சரித்திரத்தை உருவாக்க முடியும் என்பது உண்மை எல்லா நடிகர்களுடைய ரசிகர்களும் சேர்ந்து அப்படி வந்து நின்னாங்கன்னா இந்த தப்பு பண்ணுறவங்களாம் தலைதறிக்க ஓடிடும் ஊழல் பண்ணுறவங்களாம் ஒழிஞ்சு போயிடும் நம்ம கட்டுற வரிப்படத்தையெல்லாம் பாக்கெட்டில் போடுறவங்களாம் பஞ்சா பறந்து போயிடுவோம் அது ஒரு காலம் வரப்போகுது வந்துருச்சு மெரினாலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு அது எந்த ஒரு தலைவனும் கூப்பிடல மெரினாவுக்கு இளைஞர்கள் தானாக சேர்ந்த கூட்டம் அது ஸோ இளைஞர்கள் வந்துட்டாங்க இனிமே எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஜாக்கிரதையா இருங்க இன்க்ளூடிங் பாரதிய ஜனதா யாராக இருந்தாலும் நான் ஆள்றவன் சரி ஆளாதவன் சரி எதிர்கட்சி சரி எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கு விழித்து கொண்டார்கள் இளைஞர்கள் அதை கொண்டாந்து நீங்க முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இரண்டு ரசிகர்கள் ஒன்றாகி விட்டார்கள் எங்களுக்குள்ள பிரிவினை கிடையாது நாங்கள் ஒன்றே என்ன ஒன்றே குலம் என்று வாழ்வோம் ஒருவனே தேவன் என்று போற்றுவோம் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் சொன்ன மாதிரி அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார் தமிழர்கள் அதில் கொண்டாந்து ஜாதியெல்லாம் கொண்டாந்து எதுக்கு அது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் இல்லை அதை பற்றி ஏன் நீங்கள் மேடையில் பேசலை ஒரு தவறான ஒரு கருத்தை ஒரு பொறுப்பில் இருக்க ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அது கேவலம் இல்லையா ஏன் எங்களை பிரிக்கிறீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து ஒரு பத்து பேரை சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க வீட்டுக்குன்னா நீ எந்த ஜாதி எந்த மதம் கேட்டுக்கிட்டா கூப்பிட்றாங்க இல்லையே இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து ஜாலியாக என்னமோ தண்ணி அடிக்கிறீங்க எந்த ஜாதி எந்த மதம் கேட்டுக்கிட்டா தண்ணி அடிக்கிறீங்க எங்களுக்கு மதம் இல்லையா நாங்கள் மனிதர்களாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் 
எங்களை ஏழா எங்களை ஏழா மத பேர சொல்லி நீங்க நான் மனுஷனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தது பாவமா என் மனைவி என்று என் மருமகள் என்று மதம் பார்க்கலையே ஏன் மதத்தை பற்றி ஒருத்தர் அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணுறாரு ஒரு தலைவர் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிற தலைவர் கேவலமா இல்லையா இதற்கு யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியாது இது நான் கோமா பேசல உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறேன் தயவுசெய்து அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கலைஞர்களே உணர்ச்சி வசப்பட்ட படுறாங்க அது நடிகனா இருக்கட்டும் இயக்குனரா இருக்கட்டும் கலைஞர் கலைத்துறையில் இருந்தாவே உணர்ச்சி வசப்படுவோம் அது ஈஸியாக ஆழ்ந்துடுவோம் ஈஸியாக சிரிச்சிடுவோம் ஈஸியாக கோவப்பட்டுருவோம் உணர்வுக்கு அந்த உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகிடுவோம் நாங்கள் அந்த ஒரு உணர்வில் நான் பேசுகிறேன் சார் தயவண்ணி நாம் இருவரும் நண்பர்கள் சார் நீங்கள் பக்கத்தில் உட்காரும்போது நீங்கள் எந்த ஜாதின்னு நான் கேட்கல இல்லை இல்லை நான் இது வந்து தயவுசெய்து எல்லோரும் விளையாட்டை எடுத்துக்கங்க இது இல்லை என்னை என்னை வந்து மேடைக்கு கூப்பிடக்கூடாது கூப்பிட்டா நான் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கொட்டிட்டு போயிடுவேன் அதனால எனக்கு ஒரு கெட்ட பேர் கோவக்காரன் பேர் அதை பற்றி நான் காவலைப்படல முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்படியே ஓடிடுச்சு கோபம்ன்றது மனிதனுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை ஜாஸ்தி பண்ணும் இந்த கோபத்தை அடக்கி வச்சுக்கிறான்ல அவனைத்தான் நம்பக்கூடாது கழுத்தறுத்துருவோம் எந்த உணர்வு வந்தாலும் கொட்டி விடு கோபம் வந்தால் கோவப்படு சோகம் வந்தால் அழுது விடு சந்தோஷம் வந்தால் சிரித்து விடு ஃப்ரீ ஆகிடும் பாடி லைட் ஆகிடும் நம்ம அதை உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நான் தனியாக போய் அண்ணன் இப்படிலாம் அவர்தான் பயங்கரமான வில்லன்ஸ் அப்படிப்பட்ட வில்லன்களை வாழ விடாதீங்க உள்ள விட்டுறாதீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே விட்டுறாதீங்க நாட்டுக்குள்ளேயும் விட்டுறாதீங்க ரொம்ப டேஞ்சர் அது இந்த ஜாதி பிரிவிடை இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சின்ன நான் சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியாது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியாது எதே ஒன்று சொல்லி எதே ஒன்று சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் சந்திரசேகர்னா என்ன ஜாதி நான் கேட்டிருக்கேன் பத்திரிகையில் சந்திரசேகர்னா யாருன்னு தெரியுமா ஐயா இயக்குனர் சந்திரசேகர்னா யாருன்னு தெரியுமா தெரியாதா பேர் தெரியும் அது யாரு சிவர்மானியா தம்பி சிவர்மான் அப்ப நான் என்ன ஜாதிப்பா இத பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் என் பிள்ளைய ஐயா உங்களுக்கு இது செய்தி என் பிள்ளையும் அந்த நாலு வயசுல வந்து ஸ்கூலில் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் போட்டாச்சு அடுத்தது ரிலீஜன் இந்தியன்னு போட்டேன் அடுத்தது காஸ்ட் இந்தியன்னு போட்டேன் அந்த அம்மா படிச்சுட்டு தப்பாக ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கிறீங்க நான் என்னான்னு கேட்டேன் நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் பட் ரிலீஜன் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நான் கிறிஸ்தவன் என் பொண்டாட்டி முதல முதலியார் கிறிஸ் முதலின்னு ஏதாவது மதம் இருக்குதான் இது நடந்த நடந்தது இது நடந்தது உண்மையை சத்தியம்னா ஓப்பனாக பேசுகிறேன் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்கூலில் 
கோடமாக்கம் ஸ்கூல் கரெக்டாக சொல்கிறார் ஸ்கூலில் சொல்ல சொல்லுங்க கேட்டேன் அப்படி ஒரு மதம் இருக்காதா சொல்லுங்க இல்லை தப்பா த நீ தப்பு என் பிள்ளையை சேர்க்க மாட்டேன்னு எழுதி கொடு நாளைக்கு உன் ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் சொன்னேன் கோபமாக சொல்ல கோபன்றதே உணர்ச்சியுடைய அடித்தளம் தான் இது இதில் இந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் உங்களுக்கு தெரியாததுனால என்ன பண்ணான் பேசிடுறீங்க அவன் கிறிஸ்தவன் அதனால கோயில் வேணான்னு சொன்னான் எந்த கட்டத்தில் சொன்னான் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துருந்தான் இந்த உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் சொல்கிறார் ஏன் அது நம்ம இந்த பத்து நிமிஷம் அங்கே போகணும் அந்த நம்ம ஊரில் ஒரு கோ ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டலாமே அந்த கட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட வசனம் அது அந்த படத்தை பார்க்காமே பேசிட வேண்டியது அரை குறையா நீங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா அரசியல்வாதிகள் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் படம் பார்க்கறது இல்லை ஆன்லைனில் தப்பு தப்பெல்லாம் வருது நீங்கள் வேறு நாங்கள் ஒரு கதை எழுதுகிறோம் ஆன்லைனில் இன்னொரு கதை ஓது எங்கே சொல்கிறீங்க ஆன்லைனில் நீங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகல ஒன்றும் ஆன்லைனில் போட்டவனில் ஓகோ நம்ம தப்பாக எழுதியிருக்காங்க போல கதை யாருக்கு தெரியுது இப்போ நான் நான் அப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கதை அது வேணா தெரியல ஏன்னா அந்த ராமசாமி டிராஃபிக் ராமசாமி என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல மற்ற கதை என்ன தெரியும் நீங்களாக ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு ஆன்லைனில் ஒரு கதை வருது நான் தனிப்பட்ட யாரையுமே நான் வந்து தவறு சொல்ல பொதுவாகவே அரசியல்வாதிகளை நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்வது அரசியல் வேறு சினிமா வேறாக பிரித்து மற்ற மாநிலங்களில் இருப்பதைப் போல சினிமாவை வாழவிடுங்கள் சினிமாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இப்படிப்பட்ட சிறிய முதலீட்டு படங்களுக்கு உண்மையில் நான் சொல்கிறேன் ஐயா நீங்கள் படம் எடுத்துட்டீங்க வெற்றி எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா விஜய் நடித்த முதல் படத்தின் பேர் வெற்றி பேசுகிறப்பா ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாரு அப்போ ஐநூறுரூவா எவ்வளோ பெரிய கதையும் தெரியுமா எண்பத்தி எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் குழந்த மாதிரி அவர் ஷூட்டிங் வந்தார் அவர் அவரை நான் தூக்கி வச்சுக்கிட்டேன் அவர் நடிக்கிறாரு ஒரு சின்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார் ஐநூறுரூவா நூறு நூறுரூவா அஞ்சு நோட்டு கொடுக்குறாரு விஜய்க்கு அந்த வெற்றி அந்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துக்கிறேன் நான் வயசில் போட்டவன் அண்ணன் சொன்னார் இவர் ஒருத்தர் தான் கிளவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா மற்றவங்களாம் இளைஞர்கள் ஒரே ஒருத்தர் தான் அப்படின்னாரு அது புரிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தை சொல்லாமல் சொல்லிட்டாரு பரவாயில்ல ஐம் ஐம் அ ஓல்டு மேன் டவுட்டே இல்லை டவுட்டே இல்லை எழுபத்தஞ்சு வயசு எழுபத்து முடிஞ்சு போச்சு எழுபத்தாறில் ஓடிக்கிட்டு இருக்க வண்டி அதனால் அந்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அடுத்தது அவர் ஒன்று சொன்னார் இன்னும் மகாலிங்கம் எனக்கு கடவுளை பற்றியெல்லாம் தெரியாது கடவுளை பற்றியே தெரியாது நான் கோயிலுக்கு போகிறதில்லை சர்ச்சுக்கு போகிறதில்லை எதுக்குமே போகிறதில்லை கடவுள் இங்கே இருக்கிறாரு நம்ம ஏன் அங்கெங்கேயும் போய் அலையணும் இளைஞர்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் நமக்குள்ளே இருக்கிற கடவுளை விட்டு விட்டு ஊர் ஊராக போய் லஞ்சம் கொடுக்குறோம் லஞ்சம் கொடுக்குறோம் திருப்பதியில் போய் முட்டியில் போட்டால் அது லஞ்சம் தானே நீ ஒழுங்காக படித்தா பாஸ் பண்ணலாம் உண்டியில் காசு போட்டால் பாஸ் பாஸ் பண்ணிட முடியுமா இல்லை எனக்கு எனக்கே தெரியல உண்டியில் காசு போட்டால் பாஸ் பண்ண முடியும்னா எவனு எவனுமே ஸ்கூலுக்கு போக வேணாமே வீட்டில் இருந்தே எக்ஸாம் எழுதிடலாமே எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் உண்டியில் காசு போட்டு உழைக்கணும் நல்லா படிக்கணும் 
நல்லது செய்யணும் நல்லதை நினைக்கணும் மனசார பேசணும் உள்ளுக்குள்ள ஒன்றும் வச்சுக்காதீங்க வாழ்க்கையில் எல்லாரும் உயரணும் என்ற வாழ்க்கை இந்த படமும் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் என்று Please subscribe to In and Out Cinema. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema va subscribe pannunga. In and Out Cinema ku subscribe pannunga. In and Out Cinema ku kandipa subscribe pannunga. Thwarasimana cinema seidigala paaka In and Out channel la subscribe pannunga. Allikum In and Out Cinema ku padivu pannunga. Damn it.